चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर एस एस का मैथमेटिक का पेपर कराऊंगा दोस्तों इसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे गत वर्षों में कई दफा पूछे गए हैं तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को देखेंगे और इन क्वेश्चनों का लुत्फ उठाएंगे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है समुद्र में दो पोत प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर चल रहे हैं दोनों पोतों से देखने पर प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि प्रकाश स्तंभ 100 मीटर ऊंचा हो तो दोनों तोपों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों देखिए ये हमारा जो है त्रिकोणमिति जो अनुप्रयोग होते हैं अर्थात जो ट्रिग्नोमेटिकल हमारे एप्लीकेशन होते हैं दोस्तों उनका क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए आपको क्या करना है पहले एक स्तंभ मानना है मान लीजिए आपका स्तंभ है दोस्तों जिसकी ऊंचाई आपको कितनी दी है यहाँ पर 100 मीटर अब देखिए दोस्तों एक तोप यहाँ पर है पोत यहाँ पर है एक पोत यहाँ पर है अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ जो एंगल बन रहा है कोई भी आप मान लीजिए मान लीजिए ये वाला आपका थर्टी डिग्री बन रहा है और ये वाला आपका यहाँ पर फोर्टी डिग्री बन रहा है तो ये आपको यहाँ पर दिया है अब दोस्तों आपको क्या बताना है आपको यहाँ पर ये पूरी ये दूरी बतानी है मान लीजिए आपने एक्स मान ली तो ये आपको यहाँ पर बतानी है एक त्रिभुज का यदि आपका कोड ये है तो दोस्तों ये आपका लंबा है और ये आपका आधार है तो आपको आधार निकालना है तो आप एक बार आधार यहाँ निकाल लेंगे मान लीजिए ये आपका आधार ए वन है और ये आधार आपका ए टू है तो ए वन धन ए टू आपका पूरा यहाँ पर दूरी आ जाएगी तो पहले आप ए वन निकाल लीजिए तो दोस्तों देखिए त्रिभुज अलग अलग हैं ए आप मान लीजिए ए बी सी और डी देखिए त्रिभुज पहले ए बी सी में देखिए आप दोस्तों हमारा देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता हमारा लंब बट्टे आधार होता है दोस्तों अब देखिए टेन थीटा की जगह पर आप रख देंगे टेन यहाँ पर कितना थर्टी है तो टेन थर्टी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों लंब लंब कितना है हमारा लंब दोस्तों हमारा सौ है और बट्टे आधार हमारा यहाँ पर ए वन है हमें निकालना है दोस्तों ये हमारा यहाँ पर एक बट्टा रूट तीन होता है एक बट्टा रूट तीन बराबर हमारा सौ बट्टे ए वन आ गया अर्थात दोस्तों आपका यहाँ पर ए वन बराबर ए वन बराबर आपका आता है दोस्तों यहाँ पर सौ रूट तीन तो दोस्तों इतना मीटर आपका ए आ गया अब वैसे आप ए टू निकाल लेंगे दोस्तों ए टू कितना हो जाएगा आपका देखिए हम टेन फोर्टी फाइव ले लेंगे तो टेन दोस्तों फोर्टी फाइव यहाँ पर आप लिखिए वही आपको करना बिल्कुल जो ऊपर आपने किया इक्वल टू आपका देखिए वही हंड्रेड ऊपर आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ए टू दोस्तों देखिए आपका टेन फोर्टी का मान आपको बताओगे वन होता है हमारा तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया आपका वन इक्वल टू हंड्रेड अपॉन ए टू तो दोस्तों आपका यहाँ पर ए कितना आ गया ए बराबर आपका हंड्रेड आ गया तो हंड्रेड मीटर आपका दोस्तों ए आ गया और ए आपने देखा हंड्रेड इंटू रूट थ्री आ गया था दोस्तों देखिए अंडर रूट थ्री का मान आपको पता होगा अंडर रूट थ्री का मान हमारा होता है तो दोस्तों आप यहाँ पर वन पॉइंट सेवन थ्री रख देंगे तो क्या आ जाएगा ये यह आपका यहाँ पर दोस्तों वन सेवन थ्री आ जाएगा ये टोटल इतना मीटर आ गया और दोस्तों आपका ए टू इतना आ गया तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो दोनों को ऐड करने बाद देखिए दोस्तों कितना आ गया एक सात तीन धन सौ बराबर दो सात तीन अर्थात यहाँ पर 273 आपका निकल के आ गया तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा तो जब भी ये क्वेश्चन आए दोस्तों हमेशा आपको एक पहले फिगर ड्रॉ करना है और आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों ऊपर को देखने पर आपका उन्नयन कोड होता है और नीचे को देखने पर दोस्तों अवनमन कोड होता है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए तो उन्नयन और अवनमन में आपको अंतर पता होना चाहिए दोस्तों तो इस तरह आप इजिली निकाल लेंगे अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ए किसी काम को बारह दिन में करता है और बी पंद्रह दिन में करता है यदि वे उसे साथ मिलकर चार सौ पचास रुपये में करने को तैयार हो गए हैं तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें ए का हिस्सा कितना होगा अर्थात आपको ये बताना है कि ए को कितने रुपए मिलेंगे देखिए जब भी आपको हिस्सा निकालना हो दोस्तों पहले आपको कार्य क्षमता पता होनी आवश्यक है आप देखते हैं दोस्तों ए की कार्य क्षमता कितनी है कार्य क्षमता का मतलब दोस्तों एक दिन का कार्य अर्थात बारह दिन में दोस्तों यदि एक काम को कम्प्लीट करता है तो एक दिन का कार्य एक बट्टा बारह हो जाएगा और दोस्तों बी का कितना हो जाएगा एक बट्टा पंद्रह हो जाएगा तो दोस्तों यही आपकी कार्य क्षमता कहलाती है ये हमेशा आपको याद रखना है और दोस्तों देखिए आप इन दोनों का क्या है आपको क्या निकालना है आपको यहाँ पर भाग बताना है तो भाग मतलब दोस्तों आपको अनुपात निकालना पड़ता है जब भी आपको यहाँ पर हिस्से की बात कही गई हो तो पहले आप अनुपात निकाल लेंगे तो दोनों के बीच का अनुपात निकाल लीजिए ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा एक बट्टा बारह अनुपात एक बट्टा पंद्रह दोस्तों देखिए कितना आ गया है हमारा पाँच अनुपात चार आ गया अब दोस्तों देखिए आपको निकालना का क्या है ए का भाग निकालना है तो आप ए का भाग ऊपर लिखते हैं बट्टे कुल अनुपात करते हैं नीचे और गुणा टोटल जितने भी आपकी धन राशि है ये आपकी चार सौ पचास रुपये है
तो 250 को आप घटा देंगे तो दो सौ बी का हिस्सा आ जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में खींचा जाता है तो वृत्त के केंद्र पर जीवा की दूरी बतानी है दोस्तों देखिए दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ये आपका ज्यामिति का क्वेश्चन है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आप क्या करते हैं पहला काम आप हमेशा एक फिगर ड्रॉ करते हैं देखिए आपने एक त्रिभुज यहाँ पर क्या लिया वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों आपको दिया त्रिज्या यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की है और व्यास कितना होगा 20 का होगा दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर एक जीवा दी है जिसकी यहाँ पर लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर है मान लीजिए दोस्तों आपके यहाँ पर जीवा यह आपका बीस है तो लगभग आप इतना मान लीजिए यह आपका यहाँ पर सोलह होगा अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये दूरी बतानी है देखिए आपको क्वेश्चन को यहाँ पर जानना है तो दोस्तों ओ एम आपको यहाँ पर बताना है कि ओ एम आपका क्या होगा तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों आप देखिए हमेशा आपको याद रखना है दोस्तों आप क्या करते हैं देखिए आप इन दोनों को मिला देते हैं यो यो मिला दिया आपने देखिए क्या हुआ अब दोस्तों देखिए आपका यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज बन गया और देखिए दोस्तों आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी त्रिजा है और जो आपकी दी है दस सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों ये आपके यहाँ पर जीवा की आधी हो जाएगी अर्थात आठ सेंटीमीटर हो जाएगी अब आपको ये निकालना है तो दोस्तों केवल आपको आधार बताना है एक त्रिभुज में आपको यहाँ पर कर्ण दिया है दस तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर और लंबा आपको यहाँ पर दिया आठ का स्क्वायर क्योंकि दोस्तों पैथागोरस थे आपको पता होगी यहाँ पर हम लिख देते हैं दोबारा तो ये दोस्तों आपको याद होगी ये आपको याद रखनी है हमेशा तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर आधार का स्क्वायर अलग कर लीजिए आप इक्वल टू आपका यहाँ पर हंड्रेड माइनस आपका यहाँ पर आ गया कितना यहाँ पर सिक्सटी फोर इक्वल टू दोस्तों थर्टी सिक्स तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका अंडर वुड थर्टी सिक्स अर्थात ये छः आपका यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला देखता है छः सेंटीमीटर आपका दोस्तों यहाँ पर ये दूरी आ गई दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए यदि पी क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू वन है तो दोस्तों एक बट्टा पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब का मान क्या होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है आपको ये पहले निकालना है ये यहाँ से निकालना है ये आपको दिए दोस्तों तो एक गेवन है आपको यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करके ये निकालना है तो देखिए आपको पहले यहाँ पर वन अपॉन पी क्यूब क्यू क्यूब कहाँ से आएगा यदि दोस्तों आप यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू और पी क्यू इक्वल टू वन दिया आपको यहाँ दोस्तों आप इनको पक्षांतर कर दें ये आप यहाँ डाल दें तो आपको क्या मिलेगा देखिए p प्लस क्यू इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू इतना आपको मिल गया अब दोस्तों देखिए आपको क्यूब लाना है तो क्यूब लाने के लिए आप क्या करेंगे दोनों तरफ का आप घन कर दीजिए दोनों तरफ का घन कर दिया आपने दोस्तों ये आपका आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है और ए बी की जगह आपने पी क्यू रख दिया तो दोस्तों ये आपका आ गया वन अपॉन पी क्यूब और क्यू क्यूब तो दोस्तों आपका इतना आ गया अब देखिए आपको क्या चाहिए आपको माइनस पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब चाहिए दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में है तो इनको आप उधर ले जाइए और दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये क्वांटिटी आपको यहाँ पर वन दी है तो दोस्तों आप यहाँ पर वन रख देंगे तो इक्वल टू आपका थ्री इंटू आ गया अर्थात दोस्तों आपका तीन आ गया तो इतना जो आपको पूछा गया था दोस्तों ये आपको कितना मिल गया ये आपको थ्री मिल गया आप देख रहे हैं यहाँ पर थ्री आपका आ गया तो दोस्तों आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है यदि किसी संख्या के साठ प्रतिशत का तीन बट्टा पाँच संख्या छत्तीस हो तो दोस्तों आपको बताना कि वो संख्या क्या है दोस्तों देखिए आपको पहले मान लेना है कोई संख्या यहाँ पर है एक्स के साठ का तीन बट्टे बराबर कितना दिया आपको छत्तीस दिया है तो आप यही कर लेंगे जैसे ही आपको यहाँ पर ऊपर दिया वैसे ही आपने नीचे लिख दिया अब आपको पता है x का 60 प्रतिशत कितना होगा दोस्तों x गुणा साठ बट्टे सौ और का की जगह पर आप गुणा करते हैं हमेशा गुणा तीन बट्टे पाँच बराबर आपको 36 आपको दिया है अब दोस्तों देखिए जो यहाँ पर कट रहा है वो काट दीजिए आप यहाँ पर आपका आ गया तीन बट्टे तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक्स बराबर आया देखिए यहाँ पर नाइन बराबर आया आपका छत्तीस गुणा पच्चीस आ गया दोस्तों अब दोस्तों आपने देखिए नाइन से थर्टी सिक्स को काट दिया तो दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया हंड्रेड क्योंकि यहाँ पर चार आ गया चार गुणा पच्चीस यहाँ पर आपका सौ आ गया तो दोस्तों आपका यहाँ पर सौ ऑप्शन नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या है तीन ग्राम चीनी के घोल में चालीस चीनी है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में पचास मात्रा चीनी की हो जाएगी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा था देखिए हमेशा आपको क्या करना है इनमें पहले आप निकालेंगे दोस्तों चीनी की मात्रा
तो दोस्तों ये आपका कितना आ गया देखिए ये 120 ग्राम आ गया तो 120 ग्राम दोस्तों यदि आपका यहाँ पर चीनी है तो आपका यहाँ पर बचा हुआ भाग क्या होगा पानी अर्थात 300 सौ माइनस एक अर्थात 180 ग्राम दोस्तों आपका क्या है पानी है तो ये आपने निकाल दिया अब आपको निकालना क्या है दोस्तों चीनी कितनी मिलाई जाए माना आपने मान लिया कि चीनी दोस्तों एक्स मिलाई जाए माना यहाँ पर आपने बोल दिया कि एक्स ग्राम मिलाई जाए तो दोस्तों देखिए क्या नया अनुपात क्या होना चाहिए आपका नई मात्रा आपकी पचास चीनी होनी चाहिए अर्थात पचास प्रतिशत का मतलब दोस्तों एक बट्टा दो चीनी होनी चाहिए यहाँ पर आप निकाल रख देंगे देखिए ऊपर आपका आएगा 120 ट्वेंटी अपॉन नीचे आपका आएगा 180 और दोनों में दोस्तों आपने कितना ऐड कर दिया x ग्राम यहाँ पर चीनी डाल दी क्योंकि दोस्तों आपको अनुपात निकालना है तो आप दोनों ऊपर नीचे करेंगे इक्वल टू कितना होना चाहिए दोस्तों आपका पचास प्रतिशत लिखें या फिर एक बट्टा दो लिखें आप, आप यहाँ पर प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ पर हंड्रेड का भाग देते हैं तो ये आपका आया अब दोस्तों देखिए क्या आया आपका यहाँ पर ये वन अपॉइंट आ गया और टू इधर आप गुणा करेगा तो ये आपका टू फोर्टी हो जाएगा प्लस टू एक्स इक्वल टू वन एट्टी प्लस एक्स तो दोस्तों आप यहाँ पर निकाल लीजिए एक्स बराबर आपका आ जाता है देखिए यहाँ पर भाग देंगे और घटाएंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पर सिक्सटी आ जाएगा तो सिक्सटी ग्राम दोस्तों आपका यहाँ पर नया यहाँ पर चीनी की मात्रा यहाँ पर निकल के आ गई तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा तो इन क्वेश्चन को हमेशा करने में दोस्तों एक ही मैथड यहाँ पर आपकी लगती है कि पहले आप मात्रा निकालते हैं और बाद में इस तरह आप एक्स मान के इनको निकाल लेते हैं ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन हमारा बेहद महत्वपूर्ण है लाभ और हमारा प्रतिशत वाला है एक साइकिल तीन प्रतिशत लाभ पर बेची जाती है यदि वो अड़सठ रुपये अधिक पर बेची जाती तो आठ प्रतिशत का लाभ होता तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों देखिए बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हमेशा एक ही टेक्निक आपकी काम आती है तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है आपको एक साइकिल तीन लाभ पर बेची जाती है यदि वो वो दोस्तों यदि वो अड़सठ रुपये में बेची जाती तो आठ प्रतिशत का लाभ होता अर्थात दोस्तों आपको देखिए आठ प्रतिशत लाभ और तीन प्रतिशत लाभ के बीच का अंतर आपको अड़सठ रुपये दिया है ये क्वेश्चन को आपको देख के पता लग रहा है तो दोस्तों आप मान लेंगे पहले क्रय मूल्य आपने मान लिया कोई भी एक्स मान लिया तो दोस्तों आपको दिया है कि एक्स का जो आठ लाभ है और दोस्तों माइनस जो एक्स में दोस्तों यहाँ पर तीन लाभ है उन दोनों का अंतर आपको यहाँ पर दिया दोस्तों अड़सठ रुपये क्योंकि इतने ज़्यादा में बेचता तो इतना ज़्यादा रुपया होता तो इतने रुपए है दोस्तों आप यहाँ पर निकाल लेंगे इनको देखिए कितना आ जाएगा आपका लाभ मतलब x गुणा वन जीरो एट अपॉन हंड्रेड और माइनस x इंटू वन जीरो थ्री अपॉन हंड्रेड अब दोस्तों देखिए ये आपको यहाँ पर इतना दिया है अब आप क्या करेंगे दोस्तों आप इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए देखिए यहाँ पर कितना है वन जीरो एट एक्स माइनस वन जीरो थ्री एक्स इक्वल टू अड़सठ ये हंड्रेड आपका इधर चला गया तो गुणा कर दिया तो ये दोस्तों आपका अड़सठ सौ रुपये आपका हो गया पाँच एक्स आया इक्वल टू अड़सठ सौ रुपये दोस्तों आपका यहाँ पर एक्स कितना आ गया एक्स बराबर आपका भाग दे दीजिए आप पाँच का तो आपको मिलता है देखिए क्या मिलेगा आपको ये दोस्तों आपका तेरह सौ साठ यहाँ पर आपको मिलता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर तेरह कितना हो जाएगा आपका ये साइकिल का क्रय मूल्य आपका हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह आप इन क्वेश्चन को निकालते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वाले आपने क्वेश्चन यहाँ पर देखे दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपका बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो आप इनको ध्यानपूर्वक यहाँ पर दोबारा देख लें दोस्तों और इनको तैयार कर लें और दोस्तों हम इस तरह के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको लगातार बताए जाएंगे हमारे साथ ये बने रहेगा दोस्तों अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में ओके थैंक्स